Široviai. Labas internete. Su jumis ir iš kavirtuvė. Artūrai, ką šiandieną mes tokio darysim? Pabandysim papasakoti ir parodyti jums apie darbo vietą gaminant, apie įrankius su kuo gaminam, kaip reikia jį laikyti, kaip jaustyti. Manau, kad tai gali būti labai informatyvus toksai video mūsų pastovėms ir mylimėms žiūrovams. Taigi, pradėkim nuo vietos, kur viskas prasideda. Tai yra stalas. Pagrindiniai du dalykai, kad jisai nejudėtų pjaustant ir būtų lengvai valomas. Sekantis daiktas, kuris labai reikalingas virtuviai, tai yra lentelė, ant kurios pjaustom. Lentelių yra keletas rušių. Tai gali būti stiklinė lentelė, tai gali būti plastikinė lentelė, tai gali būti medinė lentelė. Jeigu jūs jaustysit ant stiklinės lentelės, tai tik tai laiko klausimas, kada jūsų peilis atbūks ir jaustyt ant stiklinės lentelės jums taps nepatogu. Lygiai tą patį bėdą gali būti ir su plastikinė lentelė, medinės lentelės, kurios naudojamos pjausimui dviejų rušių. Vienos lentelės yra kaip šita stataus medžio, kitos yra nuo žulnaus. Jeigu mes paimsime lentelę, kuri yra tiesiog išdrošta iš lentos, medžio pluoštas yra toligus. Ir pjaunant su profesionaliais ir labai aštreis įrankiais irgi atbunka. Kada yra stataus medžio lentelė pluoštas, atsistoja tiesiai ir jūs pjaudamas netaip greit atbūkinat peilį. Taigi, lentelė, norint, kad jums greit netbūktų peilis, turi būti stataus medžio. Toliau, tam, kad pjaustant jūsų lentelė nečio žinėtų po stalą, servetėlę teiktų suvilginti, dedam po lentelę, Ir lentelė niekada nepasiduosi šoną. Kulinarijos mokyklose pirmiausia supažindina su pagrindiniu darbo įrankiu, tai yra peiliu. Peilis gali pjaustyti, raikyti ir kapoti. Svarbu, kad jūsų peilis neturėtų stačių, kampų tarp rankenos ir gėlėštės. Nes nešvarumai užsilaikantis tarp peilio rankenos ir gėlėštės nepriduos jums kaip vyrėjui arba kaip šefui privalumo, jeigu kas nors pavatys jūsų nešvarų peilį. Ir labai svarbu, kad peilis turi būti aštrus, nes daugiausia tikimybės, kad įsipjausit tada, kai jūsų peilis yra neštrus. Esant aštrem peiliui ir jį padėjus ant pjaunamo produkto, nes svarbu, mėsa, daržovė, jisai įsiminga, jis nebečio žinėja, nekrypsta. Bet jeigu tik peilis nėra aštrus, jisai daro tai, ką jis nori, o ne tai, ką jūs norite. Trečias dalykas, kuris yra labai svarbus, tai taisyklingas peilio laikyvas. Labai dažnai žmonės jaustydami dar žovės peilį laiko šitaip, laiko šitaip, laiko šitaip. Pasakysiu, kodėl tai yra blogai. Todėl, kad jeigu jūs tik taip jaustyt, Kietą daiktą, morką, bulvę, jau nekalbant apie mėsą, jeigu neatsirime į kaulą, jūsų peilis visada nusvirs į šoną ir jūs neturėsit tikslaus pjovimo. Peilis teisingai laikosi sekančiai. Jisai dedasi ant deldo ir prisispaudžia nikščiu. Tokiu atveju jūsų peilis yra jūsų rankose. Jūs visą laiką galėsit nupjauti tiesiai ten, kur jūs norit, ne ten, kur peilis nori, bet ten, kur jūs norit. Jeigu jūs laikysit teisiklingai peilį, tai ne tik džiaugsis peilis, bet ir jūsų pirštai. Tai va, išmokom. Stalas, lentelė, peilis. Toliau pjausysim daržovės. Yra keletas pjausimo būdų. Pavyzdžiui, jeigu pjaustom baltam iš rainę, reikia supjausyti visus ingredientus, pačios mažiausios daržovės dydžių. Jeigu į baltam iš rainę dedam žirnelius, tai visi ingredientai supjaustyti žirnelio dydžio, kaip bulvė, morka, išmaišius baltam iš rainę bus daug skanesnė, negu supjaustyta stambiais gabalais. Toliau, jeigu norim supjaustyti daržovę juostelėm arba šiaudeliais, Yra du būdai, kaip tai padaryti. 
Pirmas būdas vadinamas statinėlės, ją apjaustom. Jo stelėm. Taip smulkiai supjaustyti morko skubeliai dar vadinasi žulienų, nes virtuvė prasidėjo nuo prancūzijos ir daugelis pjausimo būdų yra vadinami prancūziškai. Šitas pjausimo būdas tinka salotom arba kada mums reikia, kad daržovė išvirtų arba iškeptų, kaip galima greičiau, dar galima pjaustyt skiltelėm. Jūsų ranka turėtų tapti letenos povyzoj, kada nagus paslepėt, kad nenupjautumėt, ir šita vieta reguliuoja skiltelės storį. Jeigu jum dar baisu, yra papildomi instrumentai tam, kad tai galėtumėt pasimokinti. Vienas iš tokių yra plokštelės ampirštų, ir jūs va, galėtumėt va, pjausyti su jom. Su šita plokštelė nusimirojat storį, pridedat peilį, Kadangi peilį laiko teisingai, jisai jums nesvirinėjo šonus. Galit dar ploniau. Nuo tokio iki stambesnio. Dar noriu pasakyti, kad kubeliai gali būti ir storesni. Jeigu ten pjovėm statinėlės pavadinimų, dabar pjaukim kitaip. Pasiguldikim šonų. Supjausikim jos teles storesnės. Šitas pjausimo būdas vadinasi makedonietis. Tai yra naudojamas riubom, troškiniam. Taigi turim tris pavyzdžius, kaip supjaustim morką. Dar viena labai populiari daržovė, tai yra svagūnas. Lūvant svagūną, visada palikit odegėlę. Tam, kad perpjovus svagūną, svagūnas nepabėgtų atskirom skiltelim, odegėlė šitą svagūną laiko. Jeigu norit supjautyt svagūną pusiau žiedais, vienu pirštu prispauskite odegėlę, dviem pirštais laikykit svagūną, kad jis nepabėgtų ir galit. Jūsų svagūnas visada bus jums po ranka. Jeigu neturėsit odegėlės, jisai jums lakstys bus sudėtinga tai padaryti. Jeigu norim supjautyt svagūną kubeliais, pjaunam Išilgai, bet nedapjaunam iki galo, nes dapjovus iki galo jūsų svagūnas pabėgs, bus jums sudėtingas. Darom norimo dydžio kubelius, stengiamės prilaikyt vienu pirštu odegėlę, turim svagūną supjausytą kubeliais. Toliau dar vienas pjausimo būdas, kuris vadinasi kaimietiškas arba valstietiškas. Pjaustosi daržovė stambiai. Dažnai troškiniams yra naudojimas toks pjaustimo būdas, vadinasi kaimiškas. Dar yra diagonalinis pjaustimas, tai pavyzdžiui, kada paimi svagūno laiškus ir jos pjaustai išilgai maždaug 5 cm ilgio jo stelėm, bet jos skersuoji. Šitas pjaustimas yra naudojamas Azijos virtuviai. Taip supjaustytas svagūno laiškas primena bambuko lasdėlės ir labai tinka prie azijetiškų patiekalų. Taigi, labai norėčiau, kad šitas vyriškos virtuvės informacinis video jums suteiktų naudos. Labai linkiu, kad jūsų virtuviai būtų tik tai aštrus peiliai, Ir labai linkiu, kad šitie aštrus peiliai netaptų jums problema, o tik tai pagalba nenusipjaukit pirštų, o šiaip tai labai laukiame jūsų mūsų kanale. Manau, kad susitiksime ir dar padarysime ne vieną skanų patiekalą. Sveikata! Iki!